Ein kleines Schleimexperiment. Wir brauchen Wasser und ein bisschen Lebensmittelfarbe, außerdem noch Binsoperlen und ganz viel Zeit, denn wir müssen wieder ganz viel rühren. Dann ein bisschen warten. Uh, was ist denn da passiert? Das ist ja wirklich mega spannend. Ja, das sieht doch aus wie eine kleine Schleimqualle. Ja, real oder fake? Was meint ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Schnick, schnack, schnick, schnack. Ja, meine Schnuckis, ich wette, einige von euch haben das Video gerade auf TikTok gesehen und sind deswegen jetzt hier bei mir auf YouTube. Ich erkläre euch jetzt mal, ob das wirklich funktioniert. Nein, natürlich nicht. Der Schwindel besteht nämlich aus Götterspeise. Okay, ein paar von euch sind mir schon auf die Schliche gekommen. Ich habe einfach die Götterspeise aufgekocht, ein bisschen Bingsu-Perlen dazu getan und das Ganze abkühlen lassen. In der Zwischenzeit habe ich schon die Schale vorbereitet, die ihr in dem Video sehen könnt. Dort habe ich mit Lebensmittelfarbe rumgemischt, so lange, bis ich die gleiche Farbe hatte wie die Götterspeise. Ihr seht, das war jetzt auch gar nicht so einfach. Ich musste ziemlich lange rummischen. Aber irgendwann hatte ich es dann und es war so halbwegs ähnlich. <lacht> Ist aber am Schluss gar nicht weiter aufgefallen. So, dann kamen die Bingsu-Perlen ins Spiel. Die habe ich natürlich jetzt in dieses Farbgemisch mit reingeschüttet. Auch das habt ihr im Video gesehen. Und dann habe ich ganz lange für euch gerührt, um euch natürlich in dem Glauben zu lassen, dass das Ganze nachher fest wird und diesen wabbelähnlichen Zustand bekommt. Eigentlich wissen wir aber alle, dass das niemals funktionieren kann. Ich hatte auf TikTok schon mal ein Video gepostet, wo ich nur Wasser und bingsu perlen verrührt habe. Und angeblich wurde Schleim draus. Und Leute, das geht nicht. Glaubt nicht alles, was ihr seht. So, dann haben wir die beiden Gemische einmal fertig. Und der Wackelpudding muss natürlich jetzt ein bisschen abkühlen und fest werden. Und tada, zap, zap, ist die Masse fest geworden. Das geht im Kühlschrank relativ fix. Ja, und damit habe ich euch dann ein bisschen hops genommen und so getan, als wenn das die Mischung war, die ich vorher angerührt habe. Für das TikTok-Video musste ich den Wackelpudding natürlich noch kurz von der Schale lösen. Und tada, da habe ich euch dann diese wabblige Schleimqualle präsentiert. Und ja, es sind ja ein paar von euch drauf reingefallen. Also sorry nochmal für den kleinen Prank. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben. Da würde mich sehr freuen. Und besucht mich gerne auch auf Instagram. Bis dann. Tschüss.